Ok, hi. Assalamualaikum. Salam satu dunia. Salam satu Malaysia daripada Mak Bos Cuti Kura. Hari ni Mak Bos Cuti Kura nak share dengan korang semua. Resepi turun temurun ya. Ha, ni sedap ni. Resepi ni ha, yang didatangkan khas daripada Mak Bos ni eh. Ha, Mak Bos bukan bagi kaleng-kaleng punya resepi. Ok, hati masak berempah ya. Eh, yang macam-macam cara dan versi korang boleh pakai. Sukatan ha, penyediaan ni untuk lebih kurang dalam 4 hingga 5 orang pun boleh makan. Ok. Ah, okay. Ni lauk yang paling laris dah Bulan puasa, hari raya Paling laris eh? Mak bos ajar korang paling laris okay. Jom kita tengok ah, bahan-bahan yang perlu kita sediakan Untuk masakkan hati berempah kita teng, teng, teng. Sebelum tu jangan lupa subscribe, share, komen, like Okay Okey, ni dia bahan-bahan untuk hati berempah ya. Hati berempah Bahan-bahan untuk kita tumbuk ya. Bawang putih lebih kurang dalam 6 ulas Okey, ni bawang putih 6 ulas Nampak banyak sebab mak bos belah dua ya Okey, bawang merah lebih kurang dalam 3 ulas. Ha, kalau korang ada bawang besar pun boleh juga. Okey. Halia lebih kurang dalam 1 inci setengah. Serai lebih kurang dalam 2 batang. Tapi mak bos punya kecil-kecil. So, mak bos pakai 3 eh. Mak bos ada cili dop. Cili dop potong ikut suka korang. Banyak ke sikit nak taruh. Sini mak bos pakai 2 cili dop. 2 batang cili dop. Bawang besar lebih kurang dalam setengah labu ya. Saiz besar setengah labu. Ni hiris kita nak masukkan last sekali nanti. Okey kalau resepi original dia patutnya kita kena pakai daun lima perut ya. Daun lima perut tapi tak ada. Last stock pun tak ada. Pergi shopping mall cari pun tak jumpa. Ha, so mak bos pakai daun kari. Boleh lah daripada tak ada kan. Ha, kita pakai je lah apa yang ada okey. Kayu manis satu. Kita pakai bunga lawang satu. Bunga pelaga, buah pelaga satu. Semua serba satu. Tak payah banyak. Ha, nanti dia terlampau banyak. Terlampau kuat rasa dia. Okay? Rempah kari. Rempah kari kita pakai rempah daging boleh. Eh? Kalau korang tak ada. Korang sesah je lah rempah ikan. Lebih kurang dalam 4 sudu makan. So kalau korang buat banyak. Eh? Macam nak jamu orang hari raya ke apa. Korang tambahlah serai satu. Bawang satu ke kan. Pandai-pandai lah. Tambah rempah dua. Okay? Ha, jom tengok Mak Abah sediakan macam mana cara nak masak. Okey, ni dia bahan-bahan yang kita dah blend eh. Bawang halia dengan bawang putih eh. Mak bos tak lagi nak tumbuk. Jadi mak bos blend aje. Ha, kalau rajin tumbuk lah ya. Eh. Kita tumis dulu bahan-bahan ni. Okey. Okey, lepas korang tumis tu bawang-bawang semua. Masukkan bunga lawang, bunga pelaga semua. Masukkan daun kari ya. Eh. Ha, daun kari mak bos dah kecut sikit. Sebab tadi mak bos petik awal sangat. Tapi tak jadi nak masak awal. Ada hal sikit. Maklumlah kaki pancing kan. Ha, tumis sampai dia agak-agak kekuningan. Okey, masukkan serai siap-siap ya. Masukkan serai. Okey, agak-agak bawang bawang dah kekuningan, terus masukkan rempah. Ha, masukkan rempah terus, okey. Okey, lepas tu kau orang masukkan sikit air. Air ni untuk kita garingkan rempah je ya. Tak payah banyak, tak payah sikit. Agak-agak lah kan. Ha, pandai-pandai lah. Okey, lepas tu kita tunggu sampai rempah ni pecah minyak. Okey, tunggu sampai rempah ni pecah minyak. Kalau kawan-kawan nak letak sikit serbuk cili pun boleh ya. Kalau nak naikkan uh, warna dia. Nak nampakkan kari tu cantik. Uh, masukkan sikit serbuk cili pun boleh. Tak nak pun tak apa. Sebab kadang-kadang. Ada yang tak makan pedas kan anak-anak dia orang kan. Okey, tengok agak-agak rempah kita dah pecah minyak ya. Agak-agak rempah dah pecah minyak. Minta maaf lah mak bos masak malam ni ha. Masukkan kita punya hati ya. Ha, bukan hati kita, hati lembu. Masukkan hati kita kan kita tak ada hati kan. Ha, masuk hati lembu. Okey, menu ni kalau bulan puasa memang sesuai eh buat kalau buat buat, buat ya, untuk lauk berbuka sesuai. Jadi kena ada sambal belacan ah baru layan kan. Kalau hari raya pun boleh masak macam ni. Nak ganti daging ke apa hati. Biasanya orang pakai hati lah kalau masak macam ni. Ah ha, korang boleh letak kentang eh kalau korang suka. Mak bos kentang dah habis. Malas nak pergi kedai. Mak bos macam biasalah memang malas nak pergi kedai, nak beratur panjang. Okey. Ah ha, tu dia. Tunggu agak-agak hati tu masak. Nanti kita campur air lagi sikit lepas dia siap. So kalau ada lemang ke nasi empek ke ha, sesuai juga kalau untuk menu hidangan hari raya ya. Eh. Ha sempena nak, nak raya ni mak bos share makanan yang kita boleh makan waktu berbuka dengan waktu raya sekali. Jadi tak rugi resepi kita share dengan kawan-kawan kan. Yang penting korang semua sokong channel mak bos. Jangan lupa menonton video mak bos sampai habis ya. Menonton sampai habis. Lepas tu tolong like, share, komen ha, supaya mak bos lebih bersemangat nak buat video dengan korang. Boleh share apa-apa masakan yang mak bos boleh buat dengan korang okay? ha, tu dia. Agak-agak dah nak masak Nanti kita akan taruhkan bawang hiris Dengan cili hidup 
Okey, agak-agak hati kita dah masak. Kita masukkan cili yang kita potong tadi dengan bawang. Ha. Jangan masuk awal-awal. Nanti tak cantik eh. Bawang dah kecut, dah layu kan. Cili pun dah layu. Ha. Time-time macam ni cantik lah letak. Okey. Pekat cair tu terserah dengan kawan-kawan lah. Kalau nak cair, ha, boleh biar cair sikit. Kalau nak dia pekat, lamakan sikit atas dapur. Yang penting hati tu dah masak, okey? Ha, kalau nak muaikan dia, kata orang kalau nak muaikan dia, letaklah kentang. Okey, ni rendang berempah mak bos, okey? Jangan lupa mencuba tau. Okey, ni dia menu Mak Bos pada hari ni yang Mak Bos share dengan korang iaitu hati berempah ya, hati berempah. Kalau korang nak masak kerang pun boleh, nak masak daging pun boleh, nak masak ayam besi ni pun boleh. Cuma resepi original dia kita pakai daun lima perut. Okey? Ah, andai kata korang tak lalu makan nasi bulan-bulan puasa ni, waktu bersahur ke, ha, boleh lah buat rendang macam ni. Orang panggil rendang rempah pun boleh, panggil hati berempah pun boleh, okey? Boleh cicah dengan roti ke, nak makan dengan roti canai ke, segala-segala roti pun boleh eh. Gardenia ke, roti white apa, segala roti, boleh korang cicah dengan roti. Okey, akhir kata daripada Mak Bos, jangan lupa share, subscribe, like, komen. Yang penting korang tonton sampai habis. Ha, Mak Bos masak khas untuk korang ni. Jadi tolong support channel Mak Bos supaya Mak Bos lebih bersemangat lagi untuk video-video dan -video konten yang akan datang. Assalamualaikum daripada Mak Bos Cuti Kura.